Ma questo è un po' di ben, cosiddetto benaltrismo, cioè si parla di fare sempre qualcos'altro rispetto a quello che si deve fare. Io mi sono confrontato con il garante, il punto è che la situazione del mondo penitenziario in Italia è una situazione che abbiamo ereditato come situazione drammatica. Allora quello che abbiamo deciso di fare, a differenza di quando in passato si facevano indulti e svuotacarceri che non servivano a nulla, abbiamo deciso di investire risorse sia nelle carceri sia nella rieducazione dei detenuti. Questo è un punto importante perché non è che la depenalizzazione porterebbe ad avere, a meno che non vogliamo fare svuota carceri, non ci sono sistemi di depenalizzazione che, che possono risolvere il problema penitenziario. Il problema penitenziario lo si risolve creando, come stiamo facendo anche a Napoli, situazioni di lavoro per i detenuti che possono consentirgli una rieducazione e un reinserimento affinché che quei detenuti non tornino più a delinquere e però nello stesso tempo le nostre carceri eh, sono in situazioni che sono da un punto di vista edilizio sicuramente eh, di livello molto basso a volte non rispettoso della dignità dei detenuti che ci vivono e per, es e tu e per esempio della polizia penitenziaria che ci lavora e gli investimenti nell'edilizia penitenziaria sono di due tipi uno nel, negli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle carceri esistenti ma dobbiamo cercare ave di avere anche più spazio e questo spazio oggi lo troviamo grazie a un lavoro di squadra meraviglioso e lo facciamo appunto con la possibilità di convertire caserme in, uh, in carceri. Sono il primo ministro della giustizia che ha avviato un monitoraggio costante di tutti i casi di ingiusta detenzione per andare a vedere se quando poi viene riconosciuta l'ingiusta detenzione eh, ci sia stata la giusta attenzione da parte dello Stato nel combinare quella, quella misura cautelare. Quando un detenuto preferisce morire piuttosto che scontare sì, la pena, scusi, quando preferisce morire piuttosto che scontare la pena, vuol dire che lì lo Stato ha fallito, però la soluzione non può che essere una soluzione di investimento e la situazione che c'è attualmente è una situazione che ereditiamo dagli anni scorsi, però voglio ribadire che gli investimenti nel numero di agenti di polizia penitenziaria, nell'edilizia penitenziaria, ehm, nel, nel, in genere nel mondo penitenziario a livello di rieducazione, riabilitazione e reinserimento che abbiamo fatto noi in quest'anno, sono investimenti che non aveva mai fatto nessuno, cioè prima come funzionava? Ah, ci sono troppi detenuti, bene, apro le celle e li faccio uscire in strada. Questo non può più essere perché non miglioriamo mai la situazione. Lo Stato si deve impegnare a garantire che l'esecuzione della pena avvenga nel rispetto della dignità dei detenuti e sottolineo sempre anche di tutte le persone che lavorano nel mondo penitenziario, 